Hello guys. Um, happy New Year. Sunday ngayon at 8 o'clock in the morning. Uh, kagigising ko lang. Pagod na pagod ako. Parang gusto ko pang matulog kaya lang tomorrow mag-work na ulit ako. Kaya inom muna ako ng coffee tapos uh, sabayan niyo ako sa mga ginagawa ko every Sunday dito sa Germany. Para makita niyo naman ko ano yung tunay na buhay ng mga Pilipino dito. Nandito tayo ngayon sa bathroom namin. Eh, kailangan kong mag-washing dahil ang dami kong labada. Every Sunday lang ako may time para mag, uh, mag-laba. So, depende kung sino yung may time. Minsan yung asawa ko naglalaba, minsan ako. Uh, and since may time naman ako ngayon, so maglalaba tayo. Before that, um, isesegregate muna natin yung mga <laughs> labada. Diyan na muna kayo at manood na lang kayo. Unahin ko na muna yung mga mga itim kasi um, mostly yun yung pantabaw ng asawa ko. Para may magamit naman siya. Lalagay na natin siya sa washing machine. Check ulit. Baka muna yung may nakalimutan ako. Ito yung sabon. Ito na yung sabon. Tapos ilalagay mo siya dito sa cup. Tapos ilalagay mo siya dito. Close na natin. Ito naman yung conditioner. for one hour. Habang hmm. naghihintay ako ng aking lapada, mag-coffee na muna. First coffee ko pa yung pinini. bote. Marami kami yung mga bote. Um, hindi pa kami nag-grocery. Normally, once a week, nag-grocery yung asawa ko or kami dalawa. Depende kung sino yung may time. Um, tapos ito, dadalhin namin pabalik sa supermarket dahil nire-recycle yan. One time, dalhin ko kayo doon para makita nyo. Pag kakasi yan, meron yan siyang deposits pag pinili mo. Tapos, yung mga tao, iniipo nila yan. Tapos, iba balik din nila doon, nilalagay nila sa machine, tapos makukuha mo yung deposits mo. Ngayon, nagtambak dahil sa holidays, sa new year. Kaya, uh, next time, papakita ko sa inyo kung saan kami, uh, saan namin binabalik yung mga um, bottles, empty bottles. Mag-coffee din daw yung asawa ko. <laughs> 
Ito yung iniinom ko. Parang Nescafe lang din sa atin. Tapos siya gusto niya ng merong yung coffee mate ba kumbaga. Lagyan ko ng coffee mate. Tapos ako rin. Pero hindi ko na nilalagyan ng sugar yung yung aking coffee. Siya mahilig sa mag sugar. Mag-coffee na muna kami habang naghihintay sa aking labada. Uh, until later. 9.47 na. Parang nagugutom ako. So, kakain muna ako bago ako mag-move forward. Tapos na ako uminom ng coffee. Um, iinitin ko na lang yung pagkain ko. Ano yung natira kahapon. Ayan, kung ano yung natira kagabi, iinitin ko na lang. Ito sauerkraut, tapos may natalo pa akong young corn. Ilagay ko na lang dyan kaysa naman itapon ko. Yan lang yung parang ininit ko lang siya. Tapos, yun na yung kakainin ko.
ginagawa ko parang mostly sa Sunday. Um, yun, maglaba ng mga damit. Pagkatapos labhan, ilagay sa dryer o isang pay sa labas. Magtatapon na naman tayo ng mga basura. Dadanin ko kayo sa baba para ipakita ko sa inyo kung ano yung segregation ng mga basura rito. Tapos na akong kumain. Ito na ko. Parang lunch at saka breakfast ko na yung Habang hinihintay ko yung aking mga labada na matapos, ay pagkukos mo na tayo ng mga hingga at tsara tayo ng mga pinagkainan na. Wala akong uh, dishwasher, so ang um, gagawin ko is hugasan ko siya ang kamay. Ngayon, uh, stay put na lang muna kayo dyan. Tingnan nyo na lang kung paano maghugas dito sa Germany. Eh, yung gamit mo is mahinit na kumpil. Kaya, yan. Tingnan nyo na lang kung paano maghugas dito. Okay?
pwedeng ilagay sa dryer. Ihang ko na lang siya sa ano sa bathroom. Ngayon, um, hindi pa rin ako tapos maglaba, pero tapos na akong maghugas ng plato at lahat-lahat. So, itatapon na naman natin sa baba yung aking mga basura. Samahan nyo na lang ako magtapon ng basura. Ayan. Ito sa yellow bag, tinatapon lahat ng mga plastic, lahat ng mga nire-recycle. Tapos, meron akong um, organic trash. pinakamuli is yung mga papers. So, samahan nyo. naman sa likod ilalagay yung mga uh, biodegradable trash at saka mga yung um, yung the rest ng mga trash na hindi kasama sa paper sa biodegradable at saka sa plastic black container full na naman ata siya so dito ko nilagay yung bio bio or organic trash dito naman yung parang the rest nasa black container siya So, lahat ng mga trash segregated. Okay. Akyat na ulit tayo. At yung mga bottle, hindi ko na muna siguro itatapon. So, tapos na ako ng halos lahat ng mga gawain dito sa bahay. Ngayon, uh, gusto kong mag-aral kasi kailangan ko mag-study dahil may school ako kahapon. So, lahat ng mga tinakal namin ng Friday at saka Saturday, eh, i-review ko ngayon. Marapit na naman kasi yung exam. Yung labada ko hindi pa tapos. Tapos na ako maghubos ng plato, magtapon ng mga basura. Um, sana meron kayong um, sana nakita nyo kung paano yung buhay dito sa ibang bansa uh, marami kasing nagtatanong na or nagsasabi na kapag nasa ibang bansa ka is yung maganda yung buhay mo at saka yung para bang prinsesa na lang yung pamumuhay mo which is not true kaya nga, ginawa ko tong vlog na to para makita nyo talaga kung ano yung mga uh, normal na ginagawa ng isang Filipino kapag nasa iba silang bansa. Uh, just like me, 
uh, nagtatrabaho ako from Monday to Friday, um, full time, tapos after work, kapag ka Friday at saka Saturday, uh, no Friday, diretso ako ng school kasi nagtitake ako ng, um, um, nagsistudy ako ngayon, um, part time. Uh, nasa first semester pa lang ako. Um, minsan, isama ko kayo sa school ko. So, pagka Friday ng gabi, mga siguro, mga 10.30 na ako ng bahay. Tapos, pagka Saturday, um, gigising ulit ako kasi um, mag-aaral ulit. Uh, kaya, Sunday lang yung normal na free time ko. E eh kapag Sunday naman, parang pagod na pagod na ako dahil 5am in the morning, gising na ako from Monday to Friday, pati Saturday. Tapos, yung Sunday lang yung free time ko. Kaya nagpapahinga ako mostly. Ginagawa ko yung mga ano sa bahay, mga gawain sa bahay. Kapag naman yung asawa ko, siya na yung uh, in charge kapag uh, Monday to Friday. Kasi, um, panggabi lang yung trabaho niya. So, siya na yung luluto lahat, naglalabaw, whatever. Ako naman, yung Sunday lang. Minsan, nagawa na niyang lahat. Uh, hindi ko na kailangan gumawa pa ng kung ano-ano man. Hindi, magre-relax na lang ako. Uh, kaya, uh, sana may natutunan kayo na hindi lahat ng uh, nag-a-abroad or hindi lahat ng mga nasa abroad eh, mayaman, na nagpa, nakaupo na lang na parang prinsesa kasi hindi totoo yun. Kung hindi, lahat dito, uh, kailangan ikaw gumawa, which is okay naman sa akin kasi hindi naman ako nasanay na may gumagawa ng mga bagay-bagay para sa akin. Ang um, ano, tapos, yun, yung mga ganong klaseng bagay. Gusto ko lang makita ninyo na kung ano talaga yung tunay na buhay dito sa ibang bansa. Kaya sana, minsan, maintindihan nyo na yung parang ano yung nagiging attach yung mga pamilya nun na sa ibang bansa. Kasi sabik silang makausap kayo, eh paano nag, nagtatrabaho lang sila buong araw nila, nagtatrabaho lang sila. Tapos yung parang tatayo na lang sila, magtatrabaho, gigising, uwi ng bahay. Tapos matutulog, kakain, sila lang mag-isa. Kita nyo naman, ako lang mag-isa para, para, kang, para kang mabubuang na na wala kang ibang kausap. Ganun. Kaya minsan, nade-depress din sila. So, I hope na naintindihan nyo ko ano yung mga uh, nararamdaman ng mga tao sa ibang pansa. Na minsan, madali silang, madali silang magtampo kapag hindi nyo sila natatawagan or kapag nakita nila na online kayo sa Facebook tapos hindi man lang kayo magsay ng hello, hi. So, ganun lang. Parang love each other. Kasi family is family. Until next time, sa so uulitin.